हेलो एवरी वन वेलकम टू लीड स्क्रिट बेटा एक क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था फेसबुक ग्रुप पे एंड मोस्ट स्टूडेंट ने सही किया बट आई डिडेंट नो कि आपका अप्रोच क्या रहा है इस क्वेश्चन में तो एक प्रॉपर कंसेप्चुअल अप्रोच होता है ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का सो so, अगर आपको पहले से पता था या नहीं पता था एक बार इस वीडियो को गो थ्रू कर लेना सो दैट आइडिया मिल जाए क्योंकि इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है देन सेम ही अप्रोच अप्लाई होगा आपको कुछ भी फैंसी चीजें नहीं करनी है सेम प्रोसीजर फॉलो होगा एंड उसी तरह से आपके आंसर आएंगे सो एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है सो एक बार समझ लेना आपके लिए हेल्प हो जाएगी ठीक है एंड मेक श्योर आप वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो आई होप अब तक जो वीडियोस मैंने पोस्ट करी है उससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर मिला होगा तो वीडियोस को जरूर लाइक करते रहो बेटा फोर प्लेयर्स अकबर बीरबल शाहजहां एंड हुमायूं प्लेड द गेम ऑफ चैंचर एंड द स्कोर ऑप्टेन्ड बाई ईच ऑफ द पर्सन वॉज अ होल नंबर जो उनका स्कोर आएगा दैट विल बी अ होल नंबर फोर पर्सन आर देयर फाइव स्पेक्टेटर्स दैट इज करन रजिस्टर देन डी एस एंड के मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दियर स्कोर That is, Karan says that exactly three persons together scored 20 points. Yudhishthir says that exactly three persons together scored 30 points. Duryodhan again says about three persons. Shakuni also says about three persons. Kunti also says about three persons. So, we have three three persons' data given. Okay? So, we have three three persons' data given. Now, we have four persons. So, a normal table will be made. I will explain to you. A, B, S, and H. Okay? अगर मुझे इन चारों में से तीन तीन पर्सन पिक करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी दैट विल बी फोर सी थ्री सिंपली ठीक है फोर सी थ्री सिंपली होंगी और अगर मैनुअल मेथड से देखोगे देन इट विल बी ए बी एंड एस होंगे एक में देन ए बी एंड एच होंगे एक में देन ए एस एंड एच होंगे देन लास्ट वन में एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा टोटल फोर पॉसिबिलिटीज आर देर तो मतलब फोर डिफरेंट स्कोर आ सकते हैं अगर तीन तीन का स्कोर में एड करूंगा बट यहाँ पे मेरे पास स्पेक्टेटर्स है फाइव करण रजिस्टर युद्धन Shakuni and Kunti. Now it is known that exactly one among the five persons is lying. ठीक है? तो इनमें से एक person lie बोल रहा है मतलब उसकी जो statement होगी वो invalid count होगी और बाकियों की valid count होगी. ठीक है? Now अगर मेरे पास जो total possibilities हैं that is equal one possibility, two possibility, three possibility and four possibility. ठीक है? तो अगर four possibilities की बात करें यहाँ पे मैं a को small a से represent कर दूँ, b को small b, then इसको small c, then इसको small d, then it simply means that a plus p plus c फर्स्ट वाली लाइन से मिल जाएगा मुझे फर्स्ट रो से सेकंड वाली से मुझे क्या मिल जाएगा दैट विल बी ए प्लस बी प्लस डी थर्ड से मुझे क्या मिल जाएगा ए प्लस सी प्लस डी फोर्थ से मुझे क्या मिल जाएगा बी प्लस सी प्लस डी सो कैन वी राइट इट एज थ्री टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वी कैन राइट इट डाउन एज थ्री टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ठीक है तो ये सम किसका है किसके इक्वल होगा ये जो सम इक्वल होगा ये इनकी जो एग्जैक्टली थ्री पोर्शन की जो वैल्यूज आई होंगी दैट इज दिस वैल्यू ये कुछ वैल्यू गए K, L, M, जो भी वैल्यूज होंगी इनके सम के इक्वल होगा बट नाउ हमारे पास टोटल 20, 30, 40, 50, 60, टोटल हमारे पास फाइव वैल्यूज हैं, वी नीड फोर वैल्यूज ओनली हमें पांच में से सिर्फ चार वैल्यूज चाहिए सारी की सारी वैल्यूज नहीं चाहिए ठीक है तो अगर हम इसको ऐड करें सिक्स फाइव इलेवन फोर फिफ्टीन थ्री एटीन प्लस टू ट्वेंटी तो टोटल मेरे पास वैल्यू है टू ठीक है अब मैं केसेस किस तरह से बनाऊंगा कि टोटल मेरे पास वैल्यू 200 है एक केस में मेरा 20 प्रेजेंट नहीं होगा एक केस में मेरा 30 प्रेजेंट नहीं होगा एक केस में 40 प्रेजेंट नहीं होगा एक केस में 50 प्रेजेंट नहीं होगा एक केस में 60 प्रेजेंट नहीं होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी सो so, फर्स्ट मैंने केस एज्यूम किया कि जो करण है दट इज अ लायर करण वाली स्टेटमेंट है ट्रू नहीं है सो इट सिंपली मीन टू हंड्रेड में से ट्वेंटी रिमूव हो जाएगा विल बी लेफ्ट विद वन ठीक है वन बचा ना वी आर लेफ्ट विद ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू वन एटी दैट इज इक्वल टू सिक्सटी तो यहाँ तक फॉर्म हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज कमिंग आउट बिल्कुल टू सिक्सटी ठीक है ना ये वाली जो स्टेटमेंट थी फर्स्ट स्टेटमेंट इसको हमें इग्नोर करना बाकी पॉइंट्स हमें चेक करने नाउ इट सेज दैट एक मेरे पास पॉइंट था एक्जेक्टली थ्री पर्सन टूगेदर स्कोर थर्टी पॉइंट ठीक है एक्जेक्टली थ्री पर्सन ने अगर थर्टी पॉइंट स्कोर किए होंगे तो फोर्थ पर्सन कोई भी हो सकता है जो भी फोर्थ पर्सन होगा उसने कितने पॉइंट स्कोर किए होंगे लेट इट बी की एबीसी जो है वो एक्जेक्टली थ्री पर्सन है जिन्होंने थर्टी स्कोर किया देन डी विल बी गेटिंग थर्टी पॉइंट से डी विल बी गेटिंग थर्टी पॉइंट से ठीक है सिमिलरली एक और केस बना सकता हूं मैं कुंती वाला दैट इज एक्जेक्टली थ्री परसेंट टूगेदर स्कोर सिक्सटी पॉइंट सो मैक्सिम पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट मीन बी सी एंड डी ने मिलकर सिक्सटी स्कोर किया होगा सो ए विल बी इक्वल टू जीरो ठीक है ए विल बी इक्वल टू जीरो नाउ मेरे पास एक और कंडीशन थी एक्जेक्टली थ्री परसेंट टूगेदर स्कोर थर्टी पॉइंट के बाद एक्जेक्टली थ्री परसेंट टूगेदर स्कोर फोर्टी पॉइंट तो एक्जेक्टली थ्री परसेंट को अगर मुझे फोर्टी पॉइंट स्कोर कराने हैं वो कैसे हो सकता है कि किसी एक को मैं टेन वैल्यू दे दू देन जीरो प्लस टेन प्लस थर्टी दैट विल बी इक्वल टू फोर्टी नाउ एक मेरे पास टोटल वैल्यू आ रही थी कि 60
170. That will come out to be equal to 170. Now a plus b plus c plus d that will be equal to 170 divided by 3. Wo whole number mein value nahi so this case will directly be eliminated. So directly eliminate ho jayega. Similarly, 3 times of a plus b plus c plus d. So yahan pe 40 points hai. So we ye uh, assume kar rahe ki ye person jo wo lie bol raha tha. So 40 points available nahi honge. So 40 points agar available nahi hai, so 200 minus 40 that will be equal to 160. Now again a plus b plus c plus d that will be equal to 160 divided by 3. That will also not be in whole number value. So it will also be eliminated. Now we have 50 value hai. 200 minus 50 that will be equal to 150. So yes, it should be possible. 150 ke equal hoga. Now a plus b plus c plus d will come out to be equal to 50. Okay, 50 ke equal hoga. Now, mere paas ek point given tha. Agar main 50 wala point ko ignore karta hu, then also exactly three persons together scored 60 points. So mera ye wala point to definitely satisfy hona chahiye na ki exactly three persons ko 60 points score karne. Check. So exactly three persons ko agar 60 points score karne hai, and yahan pe exactly four persons 50 points score kar rahe. तो क्या ये पॉसिबल होगा नो ऑब्वियसली बात है इन चारों में से अगर कोई 3% हम पिक करेंगे तो वो 3% 60 का फॉर्मेशन तो नहीं कर सकते ना बिकॉज़ ये चारों मिलके खुद ही 50 का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो 60 इज नॉट पॉसिबल है ठीक है 60 यहां पे फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा सो इट विल बी एलिमिनेटेड ये केस भी पॉसिबल नहीं है नो लास्ट केस लेफ्ट विल बी 3 टाइम्स ऑफ a plus b plus c plus d दैट विल बी इक्वल टू 200 minus 60 200 minus 60 दैट विल बी इक्वल 140 140 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 सो दिस केस विल आल्सो नॉट बी 2 so our answer is that is only one case is possible and the different values will be 0, 10, 20 and 30. First question was who is lying? Who is lying? Karan. Karan is lying because he said that 20 points will be exactly 3 points. That is not true. So Karan will be eliminated and Karan will be our answer. Now what is the total score obtained by the 4 players? That will be 30 plus 20 plus 10 that will be equal to 60. Now how many players scored 0 points? 0 points only one person so B part. Now what was the highest score obtained by any player that is equal to 30? So D part will be our answer. I hope approach clear हो गया होगा। यही approach बेटा हर बार use होता है कि सारी values को add कर दो, जो last value बची है उसको वहाँ से subtract करके cases का formation करो and accordingly you'll be able to find out the one case which is possible. Maybe दो cases possible होंगे, then आपकी CBD option भी present होगी and accordingly आपका answer आ जाएगा। I hope approach clear हो गया होगा। In case you like the video, then please hit the like button and subscribe to my YouTube channel as well. So that is all from my side. Keep supporting. Happy learning.